ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் சோலர் சிஸ்டம்னா என்ன தெரியுமா பிளானட்ஸ் எத்தனை இருக்கு எட்டா எவ்வளோ வருஷம் ஆயிரும் ஒரு ரூபாய் இந்த மாதிரி நிறைய சுவாரஸ்யமான கேள்வி பார்ப்போமா அங்கே தான் எப்படி தெரியும் நம்ம உலகம் போவோமா அண்ட் திஸ் இஸ் பிரகாஷ் வெல்கம் டு ஃப்ராக் வேர்ல்ட் இன்றைக்கி என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோங்கிறத நம்ம எப்போ போல டாபிக்ஸை ஓரளவுக்கு ஒரு கிளான்ஸ் மாதிரி பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு பூமி எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு அந்த யூனிவர்ஸ் ஆரம்பிச்சது பிளானட்ஸ் இருக்கும் வந்து இருக்கும் எத்தனை பில்லியன் இயர்ஸ் தாண்டி வந்திருக்கோங்கிறத முதல்ல பார்த்துருவோம் அதுக்கப்புறம் சன்னா என்ன அந்த சன்னை சுற்றி நம்ம சோலார் பிளானட்ஸ் என்னென்ன விஷயம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பிளானட்ஸ் இல்லாமல் எக்ஸோ பிளானட்ஸ்னால் என்ன அது எத்தனை இருக்கும் இந்த மாதிரி விஷயம் நிறைய பார்ப்போம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து யூனிவர்ஸ் ஆரம்பிச்சு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் பில்லியன் இயர்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ அங்கேருந்து அப்படியே கீழே குறைச்சிக்கிட்டே வந்தால் நம்ம நெடியோல கேஸ் ஆரம்பிச்சு நம்ம ஸ்டார்ட் வருது அது வந்து ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பில்லியன் இயர்ஸ் ஆகுது இந்த மாதிரி வருஷம் குறைச்சிக்கிட்டே வருது ஸோ இங்கேருந்து நெக்ஸ்ட் பிளானட்ஸ் வருது அதாவது சன் செப் ஸ்டார் ஸோ அதுவும் அந்த சன் உள்பட உருவானது வந்து ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பில்லியன் இயர்ஸ் ஆகுது அப்புறம் இந்த சன்லேருந்து நெக்ஸ்ட் சோலார் சிஸ்டம்ஸ்லாம் உருவாது இந்த சோலார் சிஸ்டம் அதாவது பிளானட்ஸ் இது வந்து எவ்வளோ வருஷம் ஆகுது அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸ் ஆகுது இந்த மாதிரி நம்ம அர்த் முதல் கொண்டு எல்லாம் பிளானட்ஸும் உருவெடுக்க ஓகே நெக்ஸ்ட் செகண்ட் விஷயத்துக்கு என்னென்னா சோலார் சிஸ்டம்னால் என்ன சூரியனை நடுவில் வச்சுட்டு அதாவது மிடிலில் சூரியனை வச்சுட்டு சூரியனை சுற்றி ஆர்க் பண்ணுறது அதாவது சுற்றி வர எல்லா விஷயங்களும் சேர்ந்து தான் சோலார் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது சூரியனை சுற்றி என்னென்ன விஷயங்கள் வருது எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தா இப்போது சன்னை நடுவில் வச்சுக்கிட்டு இங்கே நம்மளோட நிறைய பிளானட் சுற்றி வருது அதுக்கப்புறம் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸு அதுக்கப்புறம் மீட்டியோர்ஸ் அப்புறம் காமெக்ஸ் அப்புறம் நிறைய கேஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் காமெக்ஸ்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஃபியூச்சர் வீடியோ பார்ப்போம் பட் நம்ம பிளானட்ஸ் மட்டும் இப்போது பர்டிகுலராக என்ன விஷயங்கள்னு பார்ப்போம் ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து வந்துட்டு நம்ம சோலார் சிஸ்டம் சொல்லுவோம் சரி சோலார் சிஸ்டம்க்கு உள்ள இருக்கிற பிளானட்ஸை தான் வந்துட்டு நம்ம வந்து பிளானட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி சோலார் சிஸ்டம் இல்லாமல் வெளியில் இருக்கிற விஷயங்கள் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து எக்ஸோ பிளானட்ஸ் சரி நம்மளை இப்போது எத்தனை பிளானட்ஸ் இருக்குது நம்ம இந்த யூனிவர்ஸில் அப்படிங்கிற நீங்கள் எத்தனை சொல்லுவீங்க எயிட் தப்பு என்னென்னா அது வந்து வெறும் சோலார் சிஸ்டம் மட்டும் இருக்கிற பிளானட்ஸ் நம்ம பிளானட்ஸ்ன்னு கேட்கும் பொழுது எக்ஸோ பிளானட்ஸ் சேர்ந்து தான் உள்ள வரும் நமக்கு இது வரைக்கும் ஒரு சயின்டிஸ்ட் மூலமாக தெரிஞ்சு ப தெரியப்பட்டிருக்க ஒரு பிளானட்ஸ் மட்டும் அப்ராக்சிமேட்டாக த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் பிளானட்ஸ் இருக்குது இமேஜின் பண்ண முடியுதா அது எல்லாமே எக்ஸோ பிளானட்ஸாக இருக்குது அதை வந்து நம்ம சூரிய கிரகத்தில் இருந்து சூரிய அந்த கோல் அதாவது ஆர்பிட் ஆகுதுல அந்த பிளானட்லேருந்து வெளியில் இருக்குது அதெல்லாம் எக்ஸோ பிளானட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் எப்படி நமக்கு தெரியும் அப்படின்னா நாசா நாசா வந்து கெப்லர் அப்படிங்கிற ஒரு சேட்டலைட் வந்துட்டு மேலே அனுப்பிச்சிருக்கு அந்த கெப்லருக்கு ரெண்டு ஒர்க் அசைன் பண்ணியிருந்தாங்க ஒன்று அர்த்தோட சைஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபோட்டோகிராஃப் பண்ணுறதுக்காக ஒரு வேலை இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா வெளில என்னென்ன பிளானட்ஸ் இருக்குது எக்ஸோ பிளானட்ல என்னென்ன மாதிரி பிளானட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதா அந்த ரெண்டாவது வேலை ஸோ கெப்லர் மூலமாக த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் சேட்டலைட்ஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம நாசா மூலமாக தெரிய வந்துருக்கு ஸோ இனிமேல் பிளானட்ஸ் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டால் எயிட் அப்படின்னு சொல்லிடாதீங்க சோலார் சிஸ்டம் குள்ளே இருக்கிற பிளானட்ஸ் எத்தனைன்னு கேட்டால் மட்டும் எயிட் சொல்லுங்கள் ஏன்னா பிளானட்ஸ்னு பார்த்தா ரொம்ப நிறையவே இருக்குது நம்ம நமக்கு தெரிஞ்ச பிளானட்ஸே இவ்வளோ இருக்கும் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இன்னும் ரொம்ப நிறைய இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்னென்னா பிளானட்ஸ் அந்த எயிட் பிளானட்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறதும் அதோடய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னால் அதோடய பண்புகள்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒவ்வொரு பிளானட்டுக்கும் ஒவ்வொரு விதத்தில் தனித்துவம் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்ப்போம் அந்த ஒவ்வொரு எயிட் பிளானட்ஸ் பற்றி மட்டும் இருக்கும் பார்ப்போம் இந்த வீடியோவில் என்னென்னா எயிட் பிளானட்ஸை ஃபோர் ஃபோராக பிரிச்சுருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் செகண்ட் ஃபோர் அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் இருக்கிறத இன்னர் பிளானட்னும் செகண்ட் ஃபோராக இருக்கிறத அவுட்டர் பிளானட்னும் பிரிப்பாங்க என்ன இன்னர் என்ன அவுட்டர் அப்போ நடுவில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்னு ஒன்று இருக்கு ஆஸ்ட்ராய்டாக பாறைகளால் உருவான தள்ளுங்க இந்த நாலு பிளானட்ஸ்க்கும் இந்த நாலு பிளானட்ஸ்க்கும் நடுவில் இந்த ஆஸ்ட்ராய்டுங்கிற அந்த பாறைகள் பெரிய பெரிய பாறைகள் வந்து மூணு சுற்றிட்டுருக்கும் ஸோ இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் உள்ளே இது இருக்கும் வெளியில் அது இருக்கும் ஸோ இதை வந்து இன்னர் பிளானட்ஸ் அவுட்டர் பிளானட்ஸ் நம்மளோ
ஓகே அதுக்கு நிறைய தியரிஸ் இருக்குது ஏன்னா தியரிஸில் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்கிற மாதிரி இப்படி நடந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு வாய்ப்புகள் மட்டும்தானே தவிர இப்படி தான் நடந்துச்சுன்னு யாராலுமே சொல்ல முடியல அப்படி இருக்கிற ஒரு ரெண்டு தியரிஸ் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்னென்னா ரொம்ப சின்னது தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்டார்ஸில் வந்து சூப்பர்நோவா மூலமாக வெடிக்கும்ல அப்படி வெடித்தது மூலமாக அதுலேருந்து நிறைய வேஸ்ட் வந்துருக்கும் அந்த அதுலேருந்து நிறைய ஆட்டம்ஸோ ஒரு நிறைய கேஸ் பாடிக்கல்ஸும் வந்துருக்கும் அப்படி வந்து கேஸ் பாடிக்கல்ஸ் மூலமாக உருவானது தான் இந்த பிளானட்ஸ்லாம் அப்படின்னு ஒரு தரப்பில் ஒரு தேரி இருக்கிறாங்க இன்னொரு தேரி என்னென்னா இந்த சோலார் சிஸ்டம் ஃபுல்லாக இருக்கிற சா இந்த பிளானட்ஸ் எல்லாமே எப்படின்னா ஸோ நம்ம சூரியன் வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்தில் அதோடய வெடிப்புகள் மூலமாக உருவானது தான் இந்த பிளானட்ஸ் எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஏன்னா அது வெடிக்குது அப்படின்னா அது ஒவ்வொரு இடத்துல போய் நிற்கும் அது நிற்கும் போது மறுபடியும் அதே கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் மூலமாக எல்லாமே ஒன்றோடு ஒன்று இணைஞ்சு அதெல்லாம் ஒரு கால மாற்றத்தில் வந்து அப்படியே ஒன்றோடு ஒன்று அப்படி இறுக்கி ஒரு பிளான் மாதிரி உருவாயிருக்கும் ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பல தேரிஸ் வந்து உருவாக்கப்படுது இதெல்லாம் வந்து ஒரு கற்பனை பட் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுனா ஒரு தோராயமும் ஒரு பிளானட்ஸ் எப்படி உருவாயிருக்கும் அது எங்கேருந்து வந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம எல்லா ஸ்டார்ஸ் வந்து உருவானது தான் இந்த பிளானட்ஸும் சரி நெக்ஸ்ட் இப்போ அந்த இன்னர் அவுட்டர் பிளானட்ஸ் பார்த்தோம்ல அது வந்து உள்ள இது பாறைகளாகவும் வெளியே அங்கே அங்கே இருக்கிறது ரொம்ப கேஸாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் அந்த ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள இருக்கிறதுக்கும் வெளில இருக்கிறது பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்த்தா உள்ள இருக்கிறது எல்லாமே ஓரளவுக்கு சின்னதாக தான் இருக்கும் பட் நம்ம அவுட்டரில் இருக்கிற அந்த நாலு பிளானட்ஸ் வெளில இருக்கிற நாலு பிளான்ஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஜெயண்டாக சரிங்களா இதுவே போதுமான அளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு புரிஞ்சிடும் இப்போ ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக போகும் ஃபஸ்ட்டு மேக்குரி மேக்குரி பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து சூரியனு கிட்ட இருந்து இருக்கிற ஃபஸ்ட் பிளானட்டு ஸோ ரொம்ப சூரியனுக்கு ரொம்ப கிட்ட இருக்கும் அதனால் வந்துட்டு அதுக்குன்னு வந்து எந்த ஒரு அட்மாஸ்பியருமே கிடையவே கிடையாது அட்மாஸ்பியர் தான் இப்போ நம்ம பூமியிலேருந்து மேலே எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லி புரிய வந்துட்டு இப்போ பூமிக்கு வந்து நிறைய மேலே வந்து நமக்கு நிறைய அட்மாஸ்பியர் இருக்குல்ல இந்த காற்று மண்டலம் அதெல்லாம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி எந்த ஒரு விதமும் எந்த ஒரு விஷயமும் வந்து மேக்ரியில் கிடையாது ஏன்னா ஃபஸ்ட் இருக்கிற நாலு பிளானட்ஸ் கிட்டே இருக்கிற அந்த ஒரு ஆக்சுவலாக வந்து பூமி உருவாகும் போது அது ஒரு காற்று மண்டலம் வந்து இந்த முதல்ல இருக்கிற நாலுத்துக்குமே கூட இருக்கும் ஆனால் இந்த சோலார் கிட்டே இருக்கிறதுனால என்னென்னா சோலார் விண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கா சோலார் அந்த சூரியன்லேருந்து வரக்கூடிய காற்று இழு ஈர்ப்பு அது என்ன பண்ணோம் இந்த நாலு கி பிளானட்ஸ் கிட்டே இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் இழுத்து வச்சுக்கோ அந்த அளவுக்குள்ள அதனால தான் இது ரொம்ப வெறும் பாறைகளாக மட்டும் இருந்துருக்கு மேலே எந்த கேசஸுமே வச்சுருந்தா நம்ம இந்த உள்ள இருக்கிற இன்னர் பிளானட்ஸ் பட் அவுட்டர் பிளானட்ஸ் வந்து ரொம்ப தள்ளி இருக்குது அதனால் அந்த சோலார் விண்ட்ஸ் அவ்வளோ தூரம் போக முடியல இதான் விஷயம் ஸோ எங்கள் நம்ம பேக் டு இதுக்கே வந்து ரொம்ப குறைக்க ஸோ அது ரொம்ப அது அதனால் அதுக்கு அட்மாஸ்பியர் கிடையாது அதுதான் இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பிளானட் நெக்ஸ்ட் அதுதான் இருக்கிறது ரொம்ப சின்ன பிளானட் எட்டு பிளானட்லேயுமே சரிங்களா நெக்ஸ்ட் செகண்டில் போகும் செகண்ட் வந்து வீனஸ் வீனஸ் வந்து இன்னொரு பேர் வச்சு கூட சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஏர்த் அவர் ட்வென்ட் சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஏர்த் மாதிரி அது மோரால சிலிண்டுமே ஒரே ஒரு வடிவத்தில் தான் இருக்கும் மோரால ஒரே சைஸில் தான் இருக்கும் அதனால் ஏர்த் ட்வென்ட் சிஸ்டர்ன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் இருக்கிற எயிட் பிளானட்லேயே ரொம்ப ஹாட்டஸ்ட் பிளானட் ரொம்ப வெப்பம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா வந்து வீனஸ் ஏன்னா வந்துட்டு வீனஸ்க்கும் வந்து இப்போது சூரியன்லேருந்து ஒரு இது வருது இல்லை வெளிச்சம் வருது அந்த ஹீட் வரும் இப்போ நம்ம பூமிக்கும் ஹீட் வருது இப்போ வெயில் காலத்தில் பார்த்தா ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும் வர ஹீட்டு நம்ம பூமியில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதனால் வந்து நம்ம வார்மாகவே இருக்கும் ஒரு வேளை வர ஹீட் ஃபுல்லாக நம்ம பூமியில் இருந்துகிட்டே இருந்தால் பூமி வந்து வெப்பம் ஆகிட்டே இருக்கும் அதாவது ரொம்ப ஹீட் ஆகிட்டே இருந்துட்டு பூமியில் எந்த ஒரு உயிரினமும் வாழவே முடியாது ஓகேவா இதுதான் விஷயம் வந்தது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடுது ஸோ நம்ம மனுஷங்களாம் வாழ முடியுது ரொம்ப வெப்பம் இல்லாமல் ரொம்ப குளிரும் இல்லாமல் மீடியமாக இருக்கிறதால இது வீனஸில் என்ன ஆகும்னா வீனஸில் வர எல்லா விஷயமும் வந்து உள்ளே பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது எல்லாமே என்னென்னா கார்பன் டை ஆக்சைடால் ரொம்ப அதிகமாக சூழப்பட்டிருக்கும் நம்ம இது இப்போது மே நம்ம மேகம் நல்லா இருக்க மாதிரி வீனஸில் எப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடால் ஃபுல்லாக அந்த பிளானட்டே சூழப்பட்டுறதுனால கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மேலே போகிற அந்த ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற அந்த ஹீட்டை வந்துட்டு வெளில விடாது அந்த பூமிக்குள்ளேயே சுற்றி வச்சுருக்கோம் அந்த வீனஸ்க்குள்ளேயே சுற்றிக்கும் ஸோ என்னென்னா பூமி அந்த சூரியன்லேருந்து வர ஹீட் வந்து வீனஸ்க்குள்ளேயே சுற்றிட்டே இருக்கிறதுனால வீனஸ்க்குள்ளேயே சுற்றிட்டே இருக்கும் இப்படி அங்கே பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் உள்ளேயே ஸோ அப்போ என்னென்னா நான் காலப்போக்கில் அது ஹீட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால தான் அந்த எந்த ஒரு உயிரின
ஆர்டிஃபிஷியல் சேட்டலைட் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி நேச்சுரல் சேட்டலைட் ஏர்த்துக்கு ஒன்று இருக்க மாதிரி மார்ஸுக்கு ரெண்டு இருக்குது அப்போது மேக்ரிக்கும் வீனஸ்க்கும் என்ன அப்படின்னா மேக்ரிக்கும் வீனஸ்க்கும் கிடையாது நீங்கள் இதுவே ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஷாக்காக பார்க்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஏர்த்துக்கு மட்டும்தான் வந்து ஒரு மூணு இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படி கிடையாது மேக்ரி வீனஸை தவிர மற்ற இருக்கிற எல்லா சிக்ஸ் பிளானட்ஸுக்குமே வந்து அது அதுக்குன்னு நிறைய மூணு இருக்குது அதாவது நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ் இருக்குது நமக்கு ஒன்று இருக்குது இப்போ மார்ஸ்க்கு வந்து ரெண்டு இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஜூபிட்டருக்கு பார்த்தா சிக்ஸ்டி செவன் இருக்கும் சேட்டலைட்ஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பிளானட்ஸுமே வந்து அது அதுக்கான மூன்ஸ் இருக்குது இப்போ கண்டுபிடிச்சதுக்கு மட்டும் இன்னும் ஃபர்தராக கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிக்க அவங்க இன்னும் நிறைய வந்துட்டு தான் இருக்குது நிறைய ஆட் நிறைய நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் இருக்காங்க இப்போ மாஸ் பார்த்தோம் மாஸோட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து என்னென்னா மாஸை பற்றி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் சேட்டலைட் ஒன்று அனுப்புகிறாங்க அது பேர் என்னென்னா மங்கல்யான் இந்த மங்கல்யான் பேர் வந்து நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டுக்கலாம் அது ஏன்னா ஆக்சுவலாக வந்து இந்தியாவே ரொம்ப ப்ரைடாக பார்த்த ஒரு ரொம்ப பெரிய விஷயம் டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் ஏன்னா மங்கல்யான் சேட்டலே நம்ம லான்ச் பண்ணி அது லான்ச் ஆகுது அந்த மாஸில் போய்ட்டு மங்கல்யான் அப்படின்னு ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்னா சேட்டலைட் வெறும் ஃபோர் ஃபிஃப்டி குரோரில் நம்ம ஒரு சேட்டலைட்டை மார்ச்சுக்கு அனுப்புகிறோம் ஃபோர் ஃபிஃப்டி குரோர் அப்படின்னு ரொம்ப பெருசாக பார்க்காதீங்க அந்த சேட்டலைட்டு அதாவது இந்த வேர்ல்டுலேயே யூஎஸ் ரஷ்யா போல ரொம்ப டெவலப்டு ஸ்டேட்டு அந்த கண்ட்ரீஸே வந்து பல லட்சம் கோடி செலவு பண்ணி அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி அவங்களோட சேட்டலைட்ஸ் அனுப்பிச்சாங்க ஆனால் இருக்கிறது சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக நம்ம தான் வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி குரோர்ஸில் வந்து நம்ம சேட்டலைட் வந்து மார்ச் அனுப்பிச்சோம் ஸோ அந்த சேட்டலைட் அங்கே போய் என்ன பண்ணுவோம்னா மார்ச்சில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாட்டர் லெவல் வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கா என்ன எதிர்பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபர்தராக இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே நமக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸாக நமக்கு இங்கே இந்தியாவில் அனுப்புவோம் இதுதான் அந்த மங்கல்யான் பண்ணுற நம்ம ஒரு ஹெல்ப் சரி இப்போ இதோட வந்துட்டு இன்னொரு பிளானட்ஸ் முடிஞ்சிச்சு இப்போ அவுட்டரில் இருக்கிற மீதி நாலு பிளானட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜூபிடர் ஜூபிடர் தான் வந்து இருக்கிற எயிட் பிளானட்ஸ்லேயே ரொம்ப பெரிய பிளானட் ஓகேவா அந்த பிளானட்டோட ஒரே ஒரு பேர் ஒரு ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு தன்மை என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அது தன்னைத்தானே சுற்றி வர்றதுக்கு ஜஸ்ட் நைன் ஹவர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகும் அதாவது நம்ம ஏர்த் வந்து தன்னைத்தானே சுற்றி வர்றதுக்கு வந்துட்டு இந்த பகல் ராத்திரின்னு வர்றதுக்குல ஸோ தன்னைத்தானே சுற்றி வர்றதுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் எடுத்துக்கிற மாதிரி அது நை அது நைன் ஹவர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் எடுத்துக்குமே ஸோ இது ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு கேரக்டர் ஜூபிட் இருக்குது அதே மாதிரி ரொம்ப பெரிய ஒரு பிளானட்டும் கூட நெக்ஸ்ட் சேட்டன் போவோம் சேட்டன் எப்பவுமே நம்ம ஒரு சேட்டன் என்ன ட்ரக்குன்னு தோணும் எப்பவுமே வந்து அது சுற்றி ஒரு வந்து ஒரு வளைய மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஆக்சுவலாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அந்த சேட்டனோட டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் தான் அது அந்த சேட்டனை சுற்றி இருந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் தான் அதை வந்து தன்னைத்தானே சுற்றி வச்சுருக்காரு ஒரு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னால அது தன்னைத்தானே சுற்றி வச்சிருக்கு இன்னொரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் சேட்டனை பற்றி என்னென்னா இருக்கிற எயிட் பிளானட்ஸ்லையுமே ரொம்ப டென்சிட்டி ரொம்ப கம்மியானது டென்சிட்டினா என்ன சொல்லுவோம்னா வெயிட் அந்த ஒரு பிளானட்டை தூக்கி எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு பிளான் அந்த பிளானட்டை தூக்கி நீங்கள் ஒரு பகிட்டி வாடி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் அது தண்ணி இருக்குது அது தண்ணியில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அது பந்து மாதிரி மிதக்கும் ஒரு பால் ஒரு ஸ்பான்ஸ் பால் எப்படி மிதக்குமோ அந்த மாதிரி மிதக்கும் அந்த மாதிரி வெயிட்டே கிடையாது சேட்டனுக்கு ரொம்ப வெயிட் கம்மியான ஒரு விஷயம் ஓகேவா அண்ட் இதுதான் வந்து செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் பிளானட்டு இருக்கிற எயிட் பிளானட்ஸில் ஓகே இப்போ யுரேனஸ் பற்றி பார்ப்போம் யுரேனஸ்க்கு ஒரு ஒரு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு கேரக்டர் இருக்குது என்னென்னா நம்ம மற்ற பிளானட்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா மற்ற பிளானட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஆன்டி கிளாக் வைஸில் சுற்றி வரும் நம்ம இப்போ இதுதான் பூமி அப்படி சாரி இதுதான் நம்ம சன் அப்படின்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸில் சுற்றி வந்துட்டுருக்கோம் எக்ஸப்ட் வீனஸ் வீனஸ் மட்டும் கிளாக் வைஸில் சுற்றி வரும் மீதி எல்லாமே ஆன்டி கிளாக் வைஸில் சுற்றி வரும் இப்படி சுற்றி வந்துட்டுருக்கோம் பட் இந்த யுரேனஸ் மட்டும் என்ன பண்ணுறோம்னா நைன்டி டிகிரியில் சுற்றி வரும் அதாவது எல்லா பிளானட்ஸும் இப்படி இப்படி சுற்றிட்டு இருக்குது அப்படின்னா இது மட்டும் இப்படி சுற்றும் இப்படி சுற்றிக்கிட்டு நம்ம சூரியன் சுற்றுறோம் இது ரொம்பவே ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு கேரக்டர் இது யுரேனஸ்க்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தா அதை தவிர ரொம்ப பெரிய விஷயங்கள் நம்ம வந்து கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு நெப்டியூனுக்கு போகணும் அப்படின்னா அதுதான் வந்து இருக்கிறதே ரொம்ப ஃபாரஸ்ட் பிளானட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா சன்ல இருந்து ரொம்ப லாங்காக இருக்கக்கூடிய பிளானட் அதை தாண்டி நம்ம போனோம்னா வந்து அவுட் ஆஃப் த சோலார் சிஸ்டம் இருக்கும் அதாவது அது வரைக்கும்லாம் சோலார் சிஸ்டம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுக்கு மேலேயும் இருக்கலாம் மேபி ஃபியூச்சரில் கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன்னா நெப்டியூனை தாண்டி வந்து நமக்கு காமட்ஸ்ன்னு சொல்ல
இப்போ சூரியனுக்கு வந்து ரொம்ப மாஸ் அதிகம் அதாவது அதோடய வெயிட் வந்து ரொம்ப மாஸ் அதிகம் அதனால தான் அதுக்கு கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸும் அதிகம் அதன் அதனால தான் சூரியனால் அங்கே இருக்கிற மீது இருக்கிற எயிட் பிளானச்சும் தன்னை சுத்த வைக்க முடியுது ஏன்னா அதோட கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம் அது எதனால அதுனா அதோட மாஸ்னால இதே மாஸ் இதே கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னால தான் அது கிட்ட இருக்கிற நாலோ நாலு ஃபஸ்ட் இருக்கிற ஃபோர் பிளானட்ஸோட அந்த மேலே இருக்கிற கேஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து தனக்கு இழுத்து வச்சு முடியுது அந்த கேஸ்லாம் போயிட்டதுனால தான் மேலே எந்த ஒரு அட்மாஸ்பியரும் மற்றதுக்கெலாம் ஃபார்ம் ஆக முடியல இதே வந்து நம்ம வெளிலக்கிற அவுட்டர் இழக்கிற பார்த்தோம்னா அது ரொம்ப தூரமாக இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த அளவுக்கு அதோடய விண்டும் போக முடியல அதனால தான் அது அதெல்லாம் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது அதோட ஒரு ரொம்ப ஒரு கேஸாக கேஸாக உருவான ஒரு பிளானட்ஸாக அது ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம சோலார் சிஸ்டமோட எயிட் பிளானட்ஸு இப்போது ப்ளூட்டோ என்னாச்சு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரலாம் அந்த கேள்விக்கான பதில் அடுத்த வீடியோவில் இருக்குது அண்ட் அது வரைக்கும் ஸ்டேட் யூ ஹேவ் அ நைஸ் ஸ்டேட்